Hoje eu vou abrir meu coração para você. E toda vez que eu pego meu coração e coloco nas suas mãos, eu gosto de chamar a sua atenção para ter um pouquinho de cuidado naquilo que você vai comentar. Antes até de você curtir o vídeo, preste bem atenção no tema que nós vamos falar, que é um tema muito delicado. É um assunto muito pessoal para mim, mas eu me sinto no meu coração que eu tenho que compartilhar com você, que quem sabe um dia vai te ajudar a entender um problema, ou você pode me ajudar, já que até hoje eu tenho algumas dúvidas disso que aconteceu comigo. Mas que a gente chega no assunto, deixa eu explicar uma coisa. Todos os dias recebo perguntas porque eu escolho a Joana para ser a minha esposa. Simplesmente é porque ela é a melhor mulher do mundo. O que você chamou a feio? Eu chamo de encontro de almas. Um amor perfeito não se nasce, se constrói. Lavar roupas, meu amor. Vou, meu bem, tenho um treino. Em pleno domingo eu vou lavar roupa, né? Você aí, ó, só no videozinho, né, Olá, foi Isso mesmo. Bora gravar um vídeo hoje, Olá. Amo quando você toma essa iniciativa de gravar vídeos. <risos> Bom dia, Guilherme. Bom dia. O que você está fazendo? Água de limão. Ah, água de limão que a gente limão. toma em jejum todos os dias, né? E eu vou deixar o water run to be cold. <risos> ah, já aprendeu no Brasil, né? Ele acabou de explicar para você que deixou a água ligada aqui, ó, porque não deixa a torneira aberta, não sai água. E amanhã é not good. E de manhã a água sai muito quente. Ainda bem que você lembrou de explicar, Olaf. Porque senão ia ter um monte de gente. Fecha a torneira, Olaf. Saúde. saúde. Comadre, quer ter saúde? Toma isso aqui também, tá? Cai perinha lá. <risos> Muito light. <risos> Comadre, eu preciso explicar para você a forma que eu descobri de ser problema. Desculpa. Que eu descobri de como eu lavo as minhas toalhas. É maravilhosa essa forma. E por que, que eu estou lavando hoje no domingo? Porque essa semana eu não estava, eu estava um pouco com dor de cabeça. Aí eu. Eu lavei, eu não consegui gravar tudo, aí vou começar a lavar hoje e terminar amanhã, segunda-feira, ou quem sabe hoje. Bom, agora deixa eu ir. E você desliga a câmera aí, hein, ó. Durante toda a minha vida, eu sempre tive poucos amigos. Em cada período dela, eu sempre uh, tive um, no máximo dois amigos. Não importava o sexo, mas sempre era no máximo dois. E antes de eu conhecer meu esposo, eu tinha uma girlfriend. Uma amiga super poderosa, aquela amiga que eu podia contar por tudo. Ah, e quando eu falo girlfriend, essas duas palavras estão separadas, tá? Isso significa o quê? Que é uma amiga do peito, uma amiga que eu posso contar. Se essa girlfriend tivesse as duas palavras juntas, aí seria namorada. Então não é namorada, não. É uma amiga maravilhosa. Essa minha amiga, eu podia contar com ela por tudo que eu pudesse na minha vida. A única coisa que eu não podia contar com ela era com uma presença em um café, um chá, ou numas comprinhas, ou no meu aniversário, ou no Natal. Eu não podia contar com ela. Eu sempre tinha que esperar pelo inesperado. Porque essa minha amiga em questão, ela tinha um problema muito sério com drogas. 
Mas mesmo ela tendo esse problema muito sério com drogas, eu amava ela com todas as minhas forças. Principalmente nesse momento eu estava sozinha, eu não tinha namorado, eu não tinha amigos direito, eu não tinha ninguém para compartilhar a não ser ela. Então ela se tornou a minha família naquele período. E era um período muito difícil para mim e para ela. Para mim, porque eu não entendi o porquê que ela me trocava pelas drogas. E para ela, que ela não conseguia me trocar pelas drogas. Então nós duas sofríamos pelos mesmos momentos. E diversas vezes eu pegava ela, balançava ela, sacudia. Por favor, o que você está fazendo? Por que isso? E eu, muitas vezes eu peguei o telefone e liguei para a família dela. Eu traía a confiança dela, contando para os pais dela o que ela estava fazendo naquele momento. E ela me odiava, ela ficava com raiva, mas como o amor era mais forte do que aquele ódio em questão, a gente acabava ficando unidas e quando ela estava sobra, a gente tinha os melhores momentos das nossas vidas, tanto para mim como para ela. Eu sei que se algum dia ela sentar aqui, nós duas vamos ficar rindo o tempo todo das coisas gostosas que nós fizemos. Mas quando ela estava usando as drogas, era muito triste. Nossa, muito triste. E eu me lembro uma vez, comadre, que eu fui até a casa dela e quando eu chego na casa dela, ele estava usando drogas. E eu estava com tantos, tantos ciúmes, com tanta raiva, tanto nojo daquilo que ela estava usando, que eu falei assim, me dá esse negócio aqui que eu quero usar, minha filha. Sentei do lado dela, peguei aquele negócio e falei assim, agora eu quero experimentar isso. Comadre, essa mulher deu um pulo em mim, tirou aquelas coisas da minha mão e falou assim, o dia que você botar a mão nisso aqui, eu te mato, tá? E se você fizer na minha frente, eu vou te esbofetear tanto, eu vou te bater tanto. Tanto que você vai sair daqui sangrando. A nossa amizade vai acabar agora, onde que você botar a mão. Dela juntou tudo, saiu da casa dela, foi pra rua e me deixou sozinha lá chorando. E pra você ter uma ideia na situação, eu acabei fazendo isso sozinha em dois momentos diferentes pra poder saber que raio que era isso que levava a minha amiga. O que, que era isso que deixava minha amiga tão bem que levou a minha amiga pra longe de mim. E por isso que eu sempre falo eu acho que foi a religião que eu tenho, por isso que eu nunca vou sentar aqui e ficar falando mal da, da, da minha fundação, que é, que é a religião, que me segurou muito naquele momento para eu não ter que querer passar para experimentar isso mais. Eu experimentei duas vezes, porque eu queria saber que barato que era esse. E nessas duas vezes eu não senti barato nenhum, eu senti só raiva e raiva dessa situação. Mas como eu tenho uma influência dessa religião, que eu participei na minha vida tão forte que aquilo assim, me fez ter abominação por aquilo. E durante muitas vezes eu tentei ajudar minha amiga até que um dia eu cheguei à conclusão que eu não poderia ajudá-la. E graças ao nosso Pai Celestial, ela conseguiu se ajudar. Ela conseguiu ter a vontade de sair daquilo. E faz pouco tempo eu estava conversando com ela é, eu perguntei para ela por que, que ela falou que ia me bater caso eu usasse. Ela falou para mim assim, nunca, Joana, de novo. Ela não me deu a resposta, mas ela disse, nunca põe a mão nessas coisas. E eu falei para ela, tá bom, eu nunca vou botar a mão para ela nessas coisas. Então se ela ver esse vídeo algum dia, ela vai saber que eu botei a mão nessas coisas. E aí, comadre, eu quero falar para você que às vezes... O nosso Pai Celestial, ele nos dá uns caminhos, nos dá assim, uma situação tão difícil que só depende de nós em tomarmos as nossas decisões. Muitas vezes eu já ouvi fa pais falando para os filhos, não anda com fulano de tal, que fulano de tal é uma péssima influência para você. Eu tenho certeza, se eu tivesse pedido o conselho do meus, da minha mãe na época a respeito dela, com certeza minha mãe ia até falar, ó oh, minha filha, anda, mas toma cuidado, que minha mãe nunca achou que pessoa nenhuma influenciasse ninguém. Mas as pessoas que nos conheciam, as pessoas que me via chorando por causa dela, sempre falavam, se afasta dela, deixa ela sair sozinha disso. E por eu ter aquele grande amor, eu tentei ajudá-la o máximo que eu posso. Então... Qual é a moral do vídeo de hoje? Que é o seguinte, não é a pessoa que você anda que vai te puxar para o buraco. É a sua fundação. Seja lá qual for, religiosa, família. E seja você mesma que aprendeu a dizer o sim e o não para tudo aquilo que você acha que é certo ou errado para a vida. Talvez... 
eu lá atrás, na minha infância, eu saí com tanto medo de casa, tanto medo dessas coisas, que eu disse pra mim mesmo, eu nunca vou experimentar isso, eu vou tentar viver longe disso. E foi isso que eu tentei fazer na minha vida, mesmo quando eu tive uma pessoa doente do meu lado, fazendo essas coisas. E sim, agora eu termino esse vídeo falando pra você que eu sou uma pessoa privilegiada pelo Pai Celestial, que ele me livrou desse mal, dessa tentação, que eu consegui passar por essa fase bem. Mas tem muitas pessoas que elas não conseguem passar por essa fase. Elas ficam lá e ficam dependentes para sempre. Por isso, antes da gente julgar uma pessoa que tem algum, alguma dependência, vamos tentar colocar mais amor, mais carinho, para a gente ver que assim a gente consegue ajudar a próxima. Às vezes, às vezes entender não, porque até hoje eu não entendo porque que minha amiga me trocava pelo um bom chá da 5. <risos> Mas eu consegui ver que ela estava doente e que ela precisava de um tratamento. E foi assim que ela fez, e foi assim que ela saiu dessa coisa nojenta chamada drogas. Te vejo amanhã. <risos> Tchau. Você gostou da decoração da árvore?